Dobrý den, dneska si budeme povídat o magnetismu. Magnety mohou mít různé tvary. Tyčový magnet, podkovitý magnet, magnet tvaru kvádru a magnety, které používáme běžně i doma. Každý magnet má severní a jižní pól. Většinou je severní pól označen červenou barvou. I sama země je velkým magnetem. I ona má severní a jižní pól. Severní pól je v blízkosti geografického jižního pólu. Jižní pól je v blízkosti geografického severního pólu. Schodné póly se odpuzují, opačné póly se přetahují. V přírodě nalezneme látky, které jsou magnety přitahovány. Tento materiál je magnetit. Některé prvky a materiály nejsou magnety přitahovány. Olovo, hliník, musás, zinek, ani mě nejsou magnetické materiály. Železo je magnetem přitahováno. Říkáme, že jde o feromagnetický materiál. Předměty běžné denní potřeby jsou k magnetu přitahovány podle toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Hlíníkovou ložičku magnet nepřitáhne ani plastovou hmotu, ani papír, ani vodič. Feritové jádro cívky magnet přitáhne. Toto je jádro bez navinuté cívky. Šroubek je z permagnetického materiálu. Klíč není. Kancelářská sponka je z feromagnetického materiálu. Vyrezová ležička nebo nůžky. Materiály používané k výrobě elektrotechnických strojů Můžeme opět rozdělit na materiály feromagnetické a materiály nemagnetické. Mezi nemagnetické materiály patří ty, které používáme jako izolanty. Například různé druhy mykanitu. Feromagnetické materiály používáme pro výrobu rotorů, a vyjádřených pólů.